ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള പിസ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പിസയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൈറ്റായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ലൂസായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പിസ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് പിസ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റുകളൊക്കെ വിതറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് വിതറി കൊടുക്കുന്നത് മുന്നേ ആയിട്ട് ആ മാവിലൊന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് സ്കിപ്പായി പോയതായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ പ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിസ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അതിനായിട്ട് ചെറിയൊരു ചട്ടക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വിടിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ പിസ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ ഒന്ന് മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്